。师娘，我已经打听过了，劫囚车这事儿是青牛山的人干的，就是不知道师傅有没有被一起劫去了。哎呀，怎么一波未平一波又起呀、啊？洪生刚刚还在警察手里，现在又到了土匪手里，这肯定是出事了呀！娘，你别担心，一同被押送的三个犯人都不见了，现场只发现警察和劫囚车人的尸体。我想爹应该没事的。你爹怎么这么命苦啊？二娘，别太担心，把身子累坏了。子慧，带娘回屋休息。二娘，坐。哥，爹一定是在青牛山，我们去青牛山要人吧。青牛山是土匪窝。怎么能轻易上去呢？如果他们劫了爹的话，应该会有消息的。到时候拿钱上山赎人休息吧，我相信爹，好人自有天佑，绝对不会有事儿的。但愿如此吧，求老天爷保佑。子慧，我要到庙里去上香。哎、二娘，你这么虚弱，我没事儿。娘，有消息了，我爹被蒙面侠救走了，这是信。蒙面侠？对，就是以前我和你说过的那个。行侠仗义、除暴安良的蒙面侠，我之前就和他见过几面。他以前就和我说过，他以后会接我爹的。太好了，爹是平安的。哥，那爹现在在哪儿啊？蒙面侠在信里说了，我爹现在暂时回不来。我现在就去找正南，了结此事。到时候我爹就能光明正大的回来了。你快去，启明，你快去啊！好嘞。哎呀，太好了，泽慧，你爹终于没事了。我们去庙里上香。哎，走，走。爹被蒙面侠救走了。据他所说，他暂时先躲避起来，不能露面。只要活着就好。我还以为他早死了呢。二师叔，我这次来是想求您帮忙的。什么事儿？我爹现在已经被认定是逃犯了。只要您去一趟天津，把这个案子消了，我爹才能回来。你说要我去天津为你爹销案？这个蒙面侠在信里是这么教我的，目前看只有这个办法才可行。蒙面侠，这个人的事情我听说过不少，他也插手你爹的事了。以现在的情形看，他算是可信的。爹，没错，这个蒙面侠我们都见过，他是个行侠仗义的人。二师叔。我求您去一次天津吧。去什么天津啊？你们在说什么呀？你这个小畜生，你还敢到我们家来啊？娘，你别骂人呐。启明来是有重要的事情。他能有什么本事啊？我都听见了，他想让你们去天津，是吧？我们只有去了天津销案，大师伯才能回来。去什么去啊？不准去！娘，你给我闭嘴！你们父子俩悄悄瞒着我去警署销案，我知道这个消息以后，差点没被你们气死。心想害我们，表面上还假仁假义的帮我们，你们，你们，你们就是披着羊皮的狼！你们父子就这么单纯啊？就这么容易相信这群禽兽？你们忘了，当初他们是怎么躲武馆抢药方的啦？娘，你一直都误会了
，大师伯从来就没有害过我们。你懂什么呀你？人家说什么你就说什么。还有你，正男年纪轻轻不懂事，你呢？你几十岁的人了，你吃了几十年的饭了，你怎么就那么容易受骗呢？啊，你脑子灌水了你！我告诉你啊，不准去！二师叔，看在我爹帮过您的份上，您就去一次天津吧，行吗？对啊，爹，既然您知道大师伯是冤枉的，咱们一定要去天津，还大师伯一个清白。沈群，我跟你说啊，你要是去，我跟你没完，我我就死给你看！你要死是吗？你要是敢去，我就死！好，去死吧！你这个白眼狼！你没良心！你都不想想，这么多年了，是谁天天伺候你？是谁帮你带大两个孩子，跟你同甘苦、恪尽负道？你没有良心！我给你毙了！这别闹了！天津我是一定要去的。我做人顶天立地，绝对不会冤枉人。魏洪生虽然对不起我，对不起我爹，我也不会冤枉他。老天会收拾他们的，老天爷会收拾他们的。我给你毙了！够了！别烦我了。小南，收拾行李，跟我去天津。是，爹。嗯这么偏，我有点害怕。别怕，根据蒙面侠的提示，爹应该就在这附近。哥，你看前面，有个屋子。走，我去看看。是怎么找到这儿啊？是蒙面侠告诉我们的。爹，你没事吧？啊，啊我我挺好的。哎，你们在家好吗？好，好，好。儿女好吗？好，好，好。哎，快快快！哎，哎呀，哎呀，哎呀，给您衣服。哎呀，爹，啊、这是娘给您做的好吃的。啊、你娘好吗？嗯，好，好。爹啊，蒙面侠怎么会把你藏在这里啊？我在去。天津的路上，被日本人追杀了，幸亏蒙面侠救了我，然后就藏到这儿来了。日本人啊，不是秦牛山的土匪劫的囚车吗？不是，听蒙面侠说，是日本人在背后捣的鬼。日本人勾结洪国全，把夜市药房的药材给换了，然后再栽赃到我的头上。他们一石二鸟，最终是想得到我们两家的药方啊。日本人好奸诈，他们实在太可恨了。是啊，当年你师爷爷就是为了保住药方，才被日本人杀害的。我一直提防着日本鬼子，但是他们这次是在背后操纵，我们是防不胜防啊。这次幸亏有蒙面侠相助，爹才能平安无事。是、啊、这个蒙面侠到底是谁呀、啊？这个蒙面侠也一直不愿意暴露自己的身份。我也不知道他是谁。不过通过这次接触，我发现他是一个血气方刚、侠肝义胆的中国人。我真想见见这个蒙面侠，我实在是太崇拜他了。这个蒙面侠我倒是见过几次，每次在危难时刻，他
他都出手相助。是啊，爹，你在这里再多忍耐几天，二师叔已经去了天津去帮凌霄案了，到时候你就可以光明正大的回家了。真的，啊，真的。哎呀，那真是太好了。<笑><笑>老夫啊，这饭菜有毒啊，还愣着干什么？队长，嗯，我算了一下，嗯，就咱们整个警局，所有的人加在一起，都不够去青牛山剿匪的。这这这这这找什么匪？真是！局长不是说了吗？让咱们去青牛山查这个劫囚的这案子，那咱们到那儿还能跟人好说好商量？那就是去剿匪去了。我说这这这大富啊，我我求求你了，你能不能聪明点啊？啊，我们是警察，又不是剿匪大队啊。嗯，那不破案了。我这手头那么多案子没破，也不急这这这这这一件呢。呃，不是，局长当时可说了啊。说了那么一嘴，可是局长有没有继续追问案情的进进展呢？那都没有，这这这这不结了。局长知道青牛山不好查，我们就安安稳稳挣我们这点薪水，让让让我去青牛山送送死，我才没那么傻呢。哦，大福啊，啊，你也别那么天真啊。这种事情就是心照不宣的事情，到时候他自然就不不不不不了了之了。还是你懂我呀！来来来来来，哎呀，那咱们青牛山不去了呗？不去，绝绝对不去。那队长，那魏洪生现在被劫到青牛山去了，这事儿咱管不管？我们已经尽力了。这这这，接下来就看魏洪生自己的命，硬不硬？哎呀，我就为这个事儿，两三天吃不好饭，睡不好觉呢。嗯，这回我可得放放放放放开吃了。哎，鸡腿，哎，鸡腿给我。来，快吃。哎，队长，你也吃啊？哎，不不不不，吃什么补什么啊？啊。队长啊，我吃撑了，切，吃撑了总比饿死强。你跟着我这是成天吃香的喝辣的，你小子命真好，多谢队长罩着我啊。你呀，我跟你说，你没长眼了。上次偷东西，我亲自抓着他。这不对啊！嗯，他不是被青牛山的人劫走了吗？怎么在这儿啊？他还有个老娘在家。走，跟着他。走。娘，我马要回来了。三弟，你就别再回来，你赶快走吧。走吧。娘。您病得这么重，我怎么能走呢？三姐，你之前偷东西都是为了娘治病，娘不能再连累你了。娘，您当初生我的时候，我只有三斤，别人都说养不活，是您没日没夜的把我拉扯大。现如今我长大了，您病了，我要是照顾不好您，我还是个男人吗？娘，这不都是为了你着想吗？呃娘，您听我的，您好好休息，我去煎药去啊。好，黄三金，三金，跟我们去警局走一趟。娘，三金，娘，高队长，求你往开点。娘，三
年轻，他都是为了给我治病才去偷东西的。他是三金三金，孩子，我得讲起来呀。来吧，家里穷才被逼的，高队长，我求你了。我说黄老太太呀，犯罪伏法那天经地义呀，你不用担心呐啊，那。黄三金犯的是小罪，接下来只要他不再犯罪，关几个月就回来了，啊，他还能给你养老啊？对，哦，社长，起来吧，起来，起来，你快起来，你快起来，起来吧，放心吧啊，你放心，我很快就会回来的。三金，我等你回来啊。走吧，走吧，走吧。局长，嗯，我们抓到黄三金了。黄三金，嗯，他不是被青牛山给劫走了吗？呃，这我们还没审呢，刚刚才抓回来，我这就去审。哎，你等等。这案子非同小可，我必须亲自去审。亲亲自去审，怎么？帮你分担点任务，不乐意？乐意乐意乐意。高队长，你做的很好。谢,谢局长夸奖。局长，嗯，我来审，出去。是。黄三金。本来你只是偷窃罪，案子没那么大。但是由于你在押解途中逃跑，我这个性质就变了。以后你要在这儿多关很长时间呢。局长，嗯，不是我想逃，是路上有人要杀我们，我们没办法，要是不逃的话，就得被杀了。谁要杀你们？来龙去脉，给我清清楚楚的说出来。是，那天去天津的路上，嗯，走到荒郊，突然有人放了枪，先是把司机给杀了，然后警察跟他们火并，我们没办法，就想着逃跑。呃，后来那两个杀手就奔着魏师傅去了，我们趴在草丛里不敢动了，眼看着魏师傅就要被杀手杀了，这时候蒙面侠出现了。蒙面侠把那两个杀手干掉，然后把魏师傅救走了，就是这样。你是说蒙面侠劫走了魏洪生？对，很明显那俩杀手是冲着魏师傅去的，我们没办法，警察也被杀光了，我们只有走了。你再想想，还有什么要交代的？局长，我娘还病在家里，我就。嗯、局长，嗯，黄三金什么都不肯招，我给他十分钟考虑时间，给我看好了，等一会儿你进去问问。看他肯不肯说，如果肯说，马上向我报告。是，嗯。哎呀，这次抓了黄三金呢、啊，有助于我们破获劫车的案子。哎，哎呀，不知道局长，哼，赏金能给多少？队长，嗯，这是大案，这赏金啊，肯定少不了。<笑>
。哎呀，等我拿了赏金，我我我分我一半。<笑>想得美！<笑>我带你去翠花楼吧。哎，行嘞。<笑>哎，行。这案子啊，本来我想。亲自审问破案，是是，没想到局长他他这么上心，他亲自去审审问，就是就是，局长是局长，局长呢？局长局长，嗯，黄三金说了吗？说什么？什么也没说。我估计啊。是青牛山的人把他放出来的，讲义气，不肯把对方供出来。这家伙啊，这看上去挺老实的，谁知道他不见棺材不不不落泪啊？对呀、啊，高队长，有，我给了他考虑的时间，一会儿你再去接着审。是，报告。嗯，局长，不好了，黄三金自杀了。什么？自杀了？啊，还愣着干什么？走走走走走走走！怎么样？局长，没气儿了。黄三金怎么又裤带自,自杀了呀？哎呀，我大意了，这才几分钟，竟然让他畏罪自杀了。这也没犯多大罪呀、啊，这这怎么都那么想不开呢？真是，宁死不招。哎呀，他会不会是怕青牛山的人找他的麻烦呢？这，这现在怎么办呢？怎么办？找人收尸。啊，是。哎呀，黄三金呐、啊，你怎么那么傻呀？这，这怎么能对得起你娘啊你？什么事儿？这风风火火的，不是说我们最近少见面吗？出大事了！出什么事儿了？哼，沙老板，我真不知道你的手下都是干什么吃的，做事情做不干净，还让我给你们擦屁股。哎，行了行了行了行行行，别在这唠唠叨叨的，说到底出什么事了？上次劫囚车派去那些人，不仅没有杀了魏洪生，还把其他犯人给放跑了。现在好了。有一个犯人跑回来了，有个犯人跑回来了，那他应该知道魏洪生去哪儿了，而且也知道我们那几个人怎么死的。不错，他知道一切真相，他可以指证，劫囚车的事情不是青牛山上的人干的。现在留着这个人，后患无穷啊！哼。我已经让他永远的闭嘴了。厉害，一遇到事儿还是我们杨局长厉害呀、啊！好，多好啊！我这一有什么事，能解决问题的，也就永远都是你杨局长了。啊，<笑>说的轻巧，为了你们这些破事，我亲自动手杀了人。我告诉你。这笔账，咱俩得慢慢算，算，一定得算清楚。杨局长，嗯，能用钱解决的问题，那还叫问题吗？<笑>哎，我问你啊，嗯，那个跑回来的犯人有没有说魏洪生跑哪儿去了？被坊间传说的蒙面侠给救走了。又是这个蒙面侠，嗯。惠子多次跟我提起过他，魏启明还有叶正南去闯道场的时候，就是这个蒙面侠救的他们。嗯，他在坏我们的好事啊，杨局长。嗯，我想求你办件事。又是什么事啊？
查一下，蒙面侠是谁？行，抽空我查查看。抽空你去查查，杨局长。我觉得现在这个蒙面侠是当务之急。其实查他不只是为了我们，也是为了你。你想，我们都是拴在一条绳上的蚂蚱，这个蒙面侠这么爱管闲事，他如果知道你和我们的关系，你觉得他能放过你？查，确实应该尽快查。那辛苦杨局长了，喝茶。原来破坏我们事情的又是这个蒙面侠，他三番五次的出现，似乎很针对我。现在最棘手的问题就是，我们连他是谁都不知道。杀洪国权的时候，我跟他交过手，他武功高强，我也不是他的对手。所以，仲村君，你必须尽快查出这个人的身份。这个人对我们来说是一个很大的威胁。嗨，惠子小姐，请放心，我已经让杨世轩极力的查探他的身份。一旦查出他是谁，我会让他永远的消失。要尽快。本来我们这个夺药方的计划是完美无缺，这个蒙面侠就是个天外飞物，屡次破坏我们的计划，实在是可恶。这个人，我一定要他死。最近沧州很不安宁，连续发生了好几起盗窃案件，这些案子都和一个被传得沸沸扬扬的蒙面侠有关。沧州的很多富商巨贾都被他打劫过，外地也有很多商人不敢到沧州来做生意了。老百姓人心惶惶，这严重的影响了沧州的经济和治安。上级急令，让我们火速破案。高队长，那，你一定要查清楚这个蒙面人的真实身份。是，我给你三天时间。要，三天，嫌多吗？这，这这这这这这这蒙面人他来无影去去无踪，就是。听好了。就三天，查不清楚，别来见我。是，还等什么呢？没听见吧？三天时间查不了蒙面人的踪影，别来见我。是。有什么事把我们找来？不是我让你们来，是有人做了无聊事，还要麻烦你们跑一趟呢。表哥，探寻正南，又胡说什么呀？我找表哥来是有正事儿。啊，表兄啊，嗯，是这样，我跟爹呢到天津的审判庭去了一下，他们也觉得这个夜市武馆的案子呢证据不足，同一车案。对，这个是他们的文件。好啊，好啊。你们把事情办好了就行了，啊！<笑>但是这个魏洪生现在生死未卜，很有可能已经被劫到青牛山上去了。其实大师伯早就没事了，他呢就是躲起来了，现在已经消案了。那是不是可以让大师伯回来了？嗯？你们都知道了，那那怎么不告诉我啊？啊，振南。别乱说话，你不也刚刚才知道魏洪生没事吗？啊，表哥，就我们家这对父子啊，被人卖了还替人数钱呢。你看，他们刚替人去天津跑了一趟，才回来，知道魏洪生没事这不是拿我们叶家当牛做马吗？总之，你们叶氏药房这次要承担所有的责任呐、啊，要想重新开业是没戏了。行，既然这儿没我什么事儿了
，那我就先回去了。啊，哎，表哥，嗯，留下来吃顿饭吧。是、啊，不吃了，我忙得很。<笑>好了，好了，好了，好了。爹，嗯，你先回去吧，我留下来还要商量药房的事呢。好啊，好啊，早点回去啊。嗯嗯，赶了几天的路啊，我也累了，我要休息了。文丽，你有什么事儿，先和郑楠商量吧。啊，哎，一把老骨头了，还替仇家跑来跑去，我累死你！赶紧把这好消息告诉启明。嗯嗯，走。太好了，总算是虚惊一场。洪生终于可以平安无事了，启明，启凡，快去把你爹接回来。郑、哎、楠，这次真的谢谢你们。跟我说什么谢谢？走吧，接大师伯去。哎，启明，启明，我跟你们一起去。倩倩，你啊，还是留在家里和泽慧还有我二娘做饭。今天大家都在我家吃饭啊，正好也为我爹洗尘。那好吧，我听你的。文丽啊，嗯，如果你不嫌弃的话，也留在我们家吃饭，好吗？好啊，我怎么会嫌弃呢？人多在一起热闹。再说，我也很羡慕你们家这么相亲相爱。<笑>那我们去接我爹，嗯、快去吧。杨<笑>小姐，这边坐吧。哎。刚刚看你吃晚饭，胃口还挺好的，我就放心多了。你不知道，看到你瘦了这么多，我有多心疼。是啊，在里边真不是人过的日子，吃不下，睡不着啊。啊，你看现在好了，一切都真相大白了，连吃粗茶淡饭都香了。更何况，你还给我做了这么多的美味佳肴，还有孩子们为我接风啊！<笑>你开心就好，这一关呢，总算是过去了。小玉啊，这段时间真是让你受累了。我是担心你，我一个妇道人家，又没办法为你做些什么。这次啊。多亏了二叔肯帮忙，真是让我对他刮目相看了。虽然之前你们有那么多的怨恨，二叔还是肯去天津帮你消案了。哎，你别说啊，平时我们和叶家吵吵闹闹的，可是遇到关键的时候啊，山群还真肯出来帮忙，这就叫患难见真心呐、啊。小玉啊。嗯明天我们一定要登门致谢。好，看二叔现在好像改变了对你的偏见和误会，是不是？你们也可能化解之前的仇恨，毕竟你们也是几十年的师兄弟嘛。如果能够和好如初，师傅的在天之灵也能得到安慰了。哎呀，知我者，莫过你小玉也啊。你说的，也正是我想去做的大师伯，师伯母，倩倩、哎，你们来干什么呀？宝仪，这次红绳能够平安回来，多亏了二叔，我们带了一点小礼物来表示感谢，小小礼物不成敬意。是啊，谢就不必了啊。你们说什么我都不爱听。但是这次为了你们家的事，我们家东跑西去的，收点礼物。受之无愧，啊，是啊。倩倩，啊，把礼物收起来。娘，去呀！嗯
这礼物我不收。这次多亏你帮我，我才能平安的回来。我做的是我想做的事情，用不着你说谢。沈君啊，咱们俩就不能心平气和的坐下来好好的聊一聊吗？倩倩，啊，你爹一把老骨头了，还为了别人家跑到天津去一趟，收点礼物应当的。去，收起来。倩倩，倩倩，谢谢师伯母。你有什么话就直接说吧，山君啊。不管怎么说，你这次帮我洗清了罪名，我会记在心上的。打住！我这次帮你不为别的，我是不想冤枉别人，毁了自己的清誉。至于你借我钱帮我还债，我会尽快还给你。啊，山君，这钱不着急。别跟我谈人情，我不想欠你什么。你帮我一次，我也帮你一次，我们两清。哎呀，山君啊，我，我们为什么就不能和和气气的呢？和气？自从你拿走了神州武馆的牌匾和那半张药方，我就已经和你势不两立。你要和我讲和，可以啊。除非你把神州武馆的牌匾和药方还给我，山君啊，你这么说可就过分了，这可都是师傅的安排，那就免谈。哎，哎，山君，山君，你听我说，过去的事情，咱们暂且不谈，就说这次我们两家连番出事，那都是日本人在背后捣的鬼呀、啊，他们的目的，就是我们手上的药方。你确定？又是日本人？我可以肯定，这次追杀我的就是日本人。山君啊，面对外敌，我们一定要团结，要枪口对外，一致抗敌呀、啊。当初师傅就是因为不愿意把药方交给日本人，才惨遭毒手。现在我们怎么能让日本人从我们手里把药方夺走呢？以后我们关系如何？不管遇到什么困难，绝对不能让药方落在日本人手里。好，那咱们一言为定，击掌为盟。我是为了我爹，为了整个民族的大义。